நாடு மேடும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய நாளேடுகளில் வந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றிய கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு குமாரதேவன் அவர்களும் மூத்த பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்களும் மரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இருவரையும் வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் இருவருக்கும் வணக்கம் சார் முதல்ல குமாரதேவசன் சார் ஆரம்பிக்கிறேன் முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு பொருளாதார ரீதியிலான அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் சென்னையில் இன்று தமிழக அரசு சார்பில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதன் அடிப்படையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான முடிவு எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா குறிப்பாக இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு தமிழகத்திற்கு தேவையில்லை அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று ஒரு வலுவான ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா எனக்கு முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கிறது பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை தமிழக அரசு நிறைவேற்றாது என்று சொன்னால் இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்துவதற்கு முழுமையான காரணம் தளபதி அவர்களும் திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி அவர்களும் சமூக நீதியினுடைய மண்ணாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் முற்பட்ட வகுப்பினருக்கு என்று பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்று சொல்வது சமூக நீதி கோட்பாட்டுக்கு எதிரானது ஏனென்றால் ஏற்கனவே எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார்கள் அதிலே முற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்காக இருக்கக்கூடிய அது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு என்று சொல்லும்போது அதிலும் தனியாக வரும்போது கூடுதலாக வரும்போது ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய அந்த சலுகைகள் பரிவோகின்றது எந்த காரணத்திற்காக இடஒதுக்கீட்டை இவர்கள் கொண்டு வந்தார்களோ அந்த காரணத்துக்கான அந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கான காரணம் முறியடிக்கப்படுகின்றது இன்னொன்று தகுதி திறமை என்று பேசக்கூடியவர்கள் இப்போது மீண்டும் எங்களுக்கு ஒதுக்கீடு என்று சொல்லும்போது அந்த தகுதி திறமை எங்கே என்கின்ற ஒரு கேள்வி இங்கே வருகின்றது ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு போகக்கூடாது என்று சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்து முப்பத்தொன்று சி என்கின்ற ஒரு பிரிவை கொண்டு வந்து அதை ஒன்பதாவது அட்டவணையிலே சேர்த்து நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாத அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்ட போராட்டம் நடத்தி கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் அதையும் சேலஞ்ச் செய்து இப்போதைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு இருந்தது ஆனாலும் அதிலே நாங்கள் முழுமையாக தலையிட மாட்டோம் என்று சொல்லி இடைக்கால உத்தரவுகள்லாம் பிறப்பிக்கப்பட்டு அது நீதிமன்றத்திலே அது விசாரணை நிலுவையில் இருக்குது இந்த நிலையிலே இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்தின் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கின்றது இப்படி இருக்கும்போது எப்படியாவது தங்களுடைய அந்த திட்டங்களை அமல்படுத்தி விட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இடஒதுக்கீட்டு பிரிவை இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் என்பது தான் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய கொள்கை அந்த கொள்கையை எப்படியாவது செயல்படுத்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் என்று சொல்வதற்காக இப்படி ஒரு கொண்டு வந்து இருபத்தைந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை இருபத்தி சதவீத இடங்களை அதிகப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் பத்து சதவீதம் ஒதுக்கீடு கொடுத்தால் இருபத்தைந்து சதவீதமான இடங்களை நாங்கள் அதிகப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு ஆசை காட்டி அதன் மூலமாக எப்படியாவது வந்து இங்கே அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டிலே என்று மத்திய அரசாங்கம் துடியாய் துடிக்கிறது இதிலே தமிழ்நாடு வந்து மாட்டிக்கொள்ளுமா அல்லது வந்து அதை செயல்படுத்துமா என்கின்ற அந்த அடிப்படையில தான் இந்த நேரத்தில் வந்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் தளபதி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்திய காரணத்தினாலும் திராவிடக் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அறிக்கை எழுதி இது முழுக்க முழுக்க இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரானது சமூக நீதி சித்தாந்தங்களுக்கு எதிரானது என்று சொன்ன காரணத்தினால் இன்றைக்கு எடுக்கிறார்கள் இதில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் ஏற்கனவே பல முறை உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னாலும் கூட கிடையாது தமிழ்நாடு என்பது தனித்தம்மன் இங்க வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரான குரல்கள் யாரும் ஒடுக்க முடியாது எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கின்றோம் அது ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் எல்லோரும் இந்த விஷயத்தில் வந்து ஒன்னா இருக்கும் காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த கூட்டம் நடைபெறுகின்றது என்று நினைக்கின்றேன் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு நிச்சயமாக மத்திய அரசுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும் என்றால் மக்களுடைய மனநிலை அறிந்துதான் இந்த கூட்டம் நடக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் இதை வலியுறுத்துவார்கள் ஆளும் கட்சி இதற்கு முழுமையான ஆதரவு இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் கண்டிப்பாக மனுஷபுத்திரன் சார் சமூக நீதியை பாதுகாக்கின்ற வகையில் ஒரு வலுவான ஒரு தீர்மானம் இன்றைய அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கு எந்த அளவிற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இதில் வந்து பெரும்பாலான கட்சிகள் நிச்சயமாக இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து ஒரு முடிவு கூறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் நம்ம அப்படி ஒரு முடிவை தமிழகம் எடுப்பது என்பது இதற்கு முன்னாலுமே கூட நீட் விஷயத்தில் அப்படி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் நாம் முடிவுகள் எடுத்து சட்டசபையிலே எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து இரண்டு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அனுப்பினோம் பொதுவாக அனைத்துக் கட்சி
ஒரு வலியுறுத்த வேண்டிய அதற்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய அந்த பொலிட்டிக்கல் வில் என்பது அரசுக்கு தான் இருக்கிறது ஆனால் தொடர்ந்து அதிமுக அரசு நடந்து கொண்டு வருகிற விதத்தை பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே தமிழக மக்களை அவமதிக்கக்கூடிய விதத்திலும் அவருடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய விதத்திலும் மத்திய அரசு மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டாலும் கூட ஒரு முணுமுணுப்பை கூட செய்வதற்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசு தயாராக இல்லை என்பதை பார்க்கிறோம் அதாவது நீட்டுக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இரண்டு தீர்மானங்கள் அந்த தீர்மானங்களை குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்து விட்டார் என்று நீதிமன்றத்தில் வந்து மத்திய அரசு அது தொடர்பான வழக்கில் சொல்கிறது எப்போ ஆமா அதாவது அதை இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர் எப்போது அதை நிராகரித்தார் அதை பற்றி ஒரு முதலமைச்சருக்கு கூட ஒரு தகவல் கிடையாது அதாவது நாம் வந்து விளக்குக்குரிய ஒரு மசாதாவை கொண்டு போகிறோம் அதன் மீது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று நாம் இந்த மத்திய அரசு சொல்லுகிற வரைக்கும் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் இந்த பதிலை தாக்கல் செய்த இன்றைக்கு அதுக்கு நிராகரிக்கப்பட்டதா அல்லது பல மாதங்களுக்கு முன்பே நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டதா நிராகரிக்கப்பட்டதை அவர்கள் மூடி மறைத்து வைத்திருந்தார்களா இவர்கள் இங்கே நாங்கள் விளக்கு பெற்று தருவோம் பெற்று தருவோம் என்று சொல்லி ஒரு தேர்தல் கூட்டணியை அமைக்கிறார்கள் அது பாமகவாக இருக்கலாம் அல்லது அதிமுக இவர்கள் எல்லாம் மக்களை ஏமாற்றுகிற விதமாக வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் யார் யாரை ஏமாற்றினார்கள் ஏன் எங்கள் மசோதா என்னவாயிற்று ஒரு முறை கூட அழுத்தம் கொடுத்து இவர்கள் கேட்கவில்லை திமுக தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நீங்கள் வந்து அந்த இரண்டு மசோதாக்களும் என்னவாயிற்று முடிவெடுங்கள் என்று அப்போது கூட மத்திய அரசு எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை இல்லை சட்டமன்றத்திலேயே கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அந்த மசோதாக்கள் நிலை என்ன என்று அதற்கு எந்த பதிலும் இல்லை சட்டமன்றத்தில் இருப்பது கேள்வி நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு முதலமைச்சர் நீங்கள் போய் இந்த விஷயத்துல வந்து என்ன நீங்க முடிவெடுத்தீர்கள் என்று அவர்கள் ஏற்கனவே முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் அந்த முடிவை இவர்கள் தெரிந்து கொண்டு மௌனமாக இருந்தார்களா அல்லது இவர்களிடம் போய் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அளவிற்கு இவர்கள் மதிக்கத்தக்கவர்கள் என்று அல்ல என்று ஒரு மாநில முதலமைச்சரையே மத்திய அரசு நினைக்கிறதா என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு மக்கள் முன்னால் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இன்னொன்று இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது அடிப்படையில் சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று கல்வி ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்கள் என்பது மிக கவனமாக நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் இந்த இடஒதுக்கீட்டிற்கான வரையறையை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒருவர் க ஒரு ஒரு வறுமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முற்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் கூட அவர் கல்வி ரீதியாக பின்பன் தங்கியிருந்தால் கூட சமூக ரீதியாக முற்பட்டவராக இருப்பார் அதனால் இங்கு நீங்கள் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர் ஒரு கல்வி ரீதியாக முன்னேறி இருந்தாலும் சமூக ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவராக இருப்பார் அப்படி பார்க்கிற போது இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு குடியரசுத் தலைவருக்கு கூட கோயிலில் நுழைவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் இந்தியாவில் நடந்திருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது பொருளாதாரம் என்கிற விஷயத்தை இதற்குள் கொண்டு வருவது என்பதே அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பிறகு எல்லா பிரிவிற்குள்ளாக இந்த பொருளாதார ரீதியான ஒரு உள்ளொதுக்கீடு ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக இந்த சமூக ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்ற ஒரு அடித்தளத்தை தகர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் என்றால் பொருளாதார ரீதியாக இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் என்கிற கோஷத்தை இப்பொழுது இவர்கள் ஆரம்பிக்கவில்லை மண்டல் கமிஷன் கொண்டு வரப்பட்டதில் இருந்தே இந்த பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டை பற்றி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்னாலும் பேசிக் கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மண்டல் கமிஷனுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்திய இயக்கம் ஆர் எஸ் பாஜக என்பது அவர்கள் கொள்கை தெளிவாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது நேரடியாக இன்றைக்கு பொருளாதார ரீதியான இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வர முடியாது ஆகவே முதலில் ஒரு இடத்தில் அதை ஆரம்பிப்போம் நாங்க அதுல கூடுதலா இடங்களை ஒதுக்கி கொடுக்கிறோம் பிறகு இதே முன்னுதாரணமாக காட்டி இந்த சமூக ரீதியான கல்வி ரீதியான பின்தங்கிய ஒரு நிலை என்பதை விட்டுவிட்டு பொருளாதாரம் என்கிற ஒன்றை கொண்டு வந்து விடலாம் என்பதுதான் அவர்கள் நோக்கம் இதை தமிழகமும் கர்நாடகமாகவும் தான் திட்ட தெளிவாக புரிந்து கொண்டு எதிர்க்கிறது பல மாநிலங்கள் இதனுடைய அபாயத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் மிகப்பெரிய வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் குமாரதேவன் சார் அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வருகின்ற சூழலில் தேமுதிக நிறுவனர் விஜயகாந்த் வந்து நீட் தேர்வை ஆதரித்து நேற்றைய தினம் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த நீட் நுழைவுத் தேர்வினால் ஏழை எளிய மாணவர்கள் வந்து பயனடைவார்கள் அப்படிங்கிற ரீதியில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கார் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அந்த அறிக்கையை வந்து இவ்வளோ நாள் ஏன் அவர் வந்து விடலை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நமக்கு இயல்பாக எழுதிடும் ஏற்கனவே நீட் சம்பந்தமாக பேசும்போது இவரும் அது சம்பந்தமாக ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தார் எதிர்ப்புக்காக ஆதரவு தெரிவித்து இந்த மாதிரி குழந்தைகள் அதில் வந்து தற்கொலை செய்கிறார்கள் அரசாங்கம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியும் அது என்னவென்று தெர
எப்படியாவது பிஜேபி தன்னை ஒதுக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக இதை சொல்லியிருக்கிறாரா என்று அந்த கோணத்தில் நாம் பார்க்க கண்டிப்பாக அப்படி பார்க்கும்போது அந்த அறிக்கையில் ஏதோ அங்கோன்றும் இங்கோன்றுமாக ஏதோ மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்களும் கிராமப்புற மாணவர்களும் அதில் வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பாட்டு இன்னொன்னு சொல்கிறாரு ஒரே நாடு ஒரே கல்வி என்கின்ற அடிப்படையில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே நாடு ஒரே கல்வினா ஒரே மாதிரியான கல்வி முறைகள் இருக்கிறதா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கல்வி முறைகள் இருக்கிறது மாநிலத்துக்கு மாநிலம் தனியாக இருக்கின்றது மாநிலத்தில் ஒரு கல்வி முறை இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துடைய கல்வி முறை என்பது இருக்கிறது இதில் யார் வந்து அதிகமான அளவில் வந்து மாணவர்கள் வந்து பயின்று அதில் வந்து முன்னுக்கு வருகிறார்கள் சிபிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வி திட்டத்தை தான் அதில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளைத்தான் இதில் நீட்டில் வந்து வைக்கிறாங்க மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி திட்டங்களுடைய படித்த மாணவர்கள் அதில் போக முடியல இன்றைக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மாணவர்கள் வந்து தேர்வு எழுதும் போது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்வு கட்டுப்பாடு என்பது காட்டு முராட்டித்தனமாக இருக்கக்கூடிய இருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் எதையுமே அதை பற்றி பேசாமல் ஒரே மாதிரி தே தேர்வு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரே மாதிரி கல்வி வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறது வந்து முழுக்க முழுக்க அறைவை காட்டுத்தனமானது இன்று வரை இது சம்மந்தமாக வந்து பேசிவிட்டு இதற்கு ஆதரவாக பேசிவிட்டு இப்போது எதிர்த்து நீட் தேர்வை ஆதரித்து பேசுகிறது என்பது வந்து இது அரசியல் ரீதியாக வந்து அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பின்னடைவை தான் ஏற்படுத்துமே தவிர இதன் மூலமாக அவர்களுடைய மதிப்பு இன்னும் மிக மோசமான நிலை சரித்தான் போகுமே தவிர இதில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு இல் ஒரு முழுமையான அளவில் வந்து அவருக்கு வந்து ஆதரவு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆதரவும் மிக கடுமையான அளவில் சரிந்து போய் மக்கள் மத்தியில் வந்து அவர் வந்து அம்பலப்பட்டு இருக்கிறார் என்பதுதான் இப்போதைக்கு என்னோட சொல்ல முடியும் மனுஷபுத்திரன் சார் விஜயகாந்த் நீட் தேர்வை ஆதரித்து திடீரென இப்படி ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட தேமுதிக ஒரு லெட்டர் பேட் கட்சி என்கிற நிலைமைக்கு வந்து விட்டது அப்படி பார்க்குற போது இப்போ கிருஷ்ணசாமி ஆதரிக்கிறார் அதுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதா அவர்களுடைய மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் என்பது இன்றைக்கு என்ன ஸோ இந்த உதிரி கட்சிகள் அல்லது ஒரு தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய நாளில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் பலவற்றை இன்றைக்கு பாஜக லீஸுக்கு எடுத்து வருகிறது என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது கிருஷ்ணசாமி புதிய தமிழகம் எப்படி லீஸுக்கு எடுக்கப்பட்டதோ அதே போல இப்போ தேமுதிகவும் லீஸுக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் பாஜகவிற்கு சாதகமான பரப்புரை பணிகளை தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது இதற்கு எந்த ஒரு அரசியல் முக்கியத்துவமும் இல்லை மாறாக நீ ஒரு தங்களுக்கு ஆதரவான ஒரு ஆதரவு தளத்தை உருவாக்குவதற்காக பாஜக இது போன்ற உப்புமா கட்சிகளை வைத்து கொண்டு வண்டியை ஓட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா மனுஷ புத்தன் சார் தமிழக அரசு புதிதாக வாங்கிய பேருந்துகளில் வந்து அந்த அறிவிப்பு பலகைகள் எல்லாம் இந்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது நேற்றைய தினம் வந்து அதன் தொடர்பான புகைப்படங்கள் எல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியது அதனை தொடர்ந்து திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை தொடர்ந்து நாங்கள் உடனடியாக அந்த அறிவிப்பு பலகையை நீக்கிட்டோம்னு சொல்லி போக்குவரத்துறை சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் ரயில்வே ரயில் நிலையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதே போன்ற ஒரு இந்தி திணிப்பு அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து துறையிலையும் ஒரு இந்தி திணிப்பை வந்து எடப்பாடி அரசே முன்னின்று செயல்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கு இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசின் கீழ் மத்திய அரசிற்கான மத்திய அரசனுடைய கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான பல அதிகாரிகள் எல்லா துறைகளிலும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தான் நான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற விஷயங்களை மேற்கொள்வதனுடைய நோக்கம் தமிழ்நாடு தூங்குகிறதா விழித்திருக்கிறதா என்பதை அப்போது அவ்வப்போது பரிசீலித்துக் கொள்கிறார்களா என்று தோன்றுகிறது ஏனென்று கேட்டால் நீங்கள் இதுவரைக்கும் இது போன்ற விஷயங்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பேருந்துகள் எல்லாம் அந்நிய மாநில பக்கத்து மாநிலங்களில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அவங்க அவங்களுடைய வழிப்படி வந்துட்டு இதை பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஒரு பேருந்துல மட்டும் இப்படி நடந்தது நாங்க அதை மாத்திட்டோம் இதற்கு முன்னாலும் பண்டை மாநிலங்களிலிருந்து தான் பேருந்துகள் கட்டப்பட்டு இங்கு வந்திருக்கின்றன ஏன்னா பல மாதிரி ஏன்னா எல்லா பேருந்துகளும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படி பார்க்கிற போது அப்போதெல்லாம் நடைபெறாத ஒரு விஷயம் இப்பொழுது ஏன் நடைபெறுகிறது என்று பார்த்தால் அவர்கள் இதை நூல் விட்டு பார்க்கிறார்கள் ஒவ்வொரு இடமாக இதற்கு என்ன எதிர்ப்பு வருகிறது எத்தகைய ஒரு குரலை தமிழ்நாடு எதிரொலிக்கிறது என்று இது முற்றிலும் இதற்கு அதிமுக அரசு இதனுடைய உண்மையான பிரச்சனைகளை தீர்க்க தீர்ப்பதற்கும் தயாராக இல்லை ஆனால் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் மத்திய அரசினுடைய கொள்கைகளை செயல்படுத்தக்கூடிய பல அதிகாரிகள் உயர்மட்டங்களில் தொடர்ந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த பணியை தொடர்ந்து மூர்க்கமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இந்தி திணிப்பு என்கிற இந்த பணியை என்றுதான் நான்
இந்த நாட்டினுடைய மொழி சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் எல்லா இடத்திலும் பரவ வேண்டும் அது சமஸ்கிருதத்துக்கு பிறகுதான் மற்ற மொழிகள்லாம் வந்தது என்பதுதான் அவருடைய சித்தாந்தம் இந்த சித்தாந்தத்தை எப்படியாவது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதை திணிக்க வேண்டும் என்பதில் அவங்க வந்து ரொம்ப குறியாக இருக்காங்க பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் சாரி இன்றைக்கு நேற்றுக்கு சமஸ்கிருதத்தை எதிர்க்கவில்லை காலம் காலமாக சமஸ்கிருதத்தை எதிர்த்து எதிர்த்து தான் வந்திருக்கிறார் அந்த எதிர்ப்பு என்பது வழிபாட்டு தலங்களும் எதிர்த்திருக்கிறார்கள் மற்ற இடங்களும் எதிர்த்திருக்கிறார் சைவத்தில் எடுத்து பார்த்தால் வழிபாட்டு மொழியாக தமிழ் இருந்தது பிறகு சமஸ்கிருதம் உள்ளே போனவுடன் தமிழை எங்கே கொண்டு வந்து வைத்து விட்டார் என்றால் ஓதுவார் மூர்த்திகள் தனியாக பாடுவார் என்று சொல்லி அவர்களை தனியாக உட்கார வைத்து இவர்களே சமஸ்கிருதத்தை பேச அப்போதுதான் வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிரான ஒரு குரல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒழித்தது சித்தர்கள் குரலாக ஒழித்தது வைணவத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போது பிரபந்தங்களை முன்னால் பேசி பிறகு சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை சொல்வது என்பது வைணவத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்கலையினருடைய வழிபாடு அப்படி இல்லை வைணவத்தில் ஸ்லோகங்களை முன்னாடி சொல்லி பிறகு ச தமிழிலே பாசுரங்களை பாடுவது என்பது எங்களுடைய முறை என்று வடகலில் இருக்கக்கூடிய வைணவர்கள் தனியாக அது செய்தார் அதற்கு பிறகு தமிழை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பு வந்து மணிப்பிரவாள நடை என்று ஒன்று கொண்டு வந்து தமிழும் சமஸ்கிருதம் இணைந்து அதை படிப்பதற்கே ஒரு அகராதி தேவைப்படும் மணிப்பிரவாள நடையில் இருக்கக்கூடியதை படிப்பதற்கென்று ஒரு அகராதி வாங்கி அதை பார்த்து அல்லது தமிழ் வித்வான் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கோர்ஸ் புலவர் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அதை பார்க்கணும் அந்த உரையை பார்த்து அதற்கப்புறம் அதை வந்து தனியாக எழுதணும் இதுதான் மணிப்பிரவாள நடை அதற்கு அவர்கள் சொன்னது வந்து மயக்கமான ஒன்று இரண்டு பல்வேறுபட்ட கலரில் இருக்கக்கூடிய மணிகளை கோர்த்து பார்க்கும்போது அழகாக தோன்றும் அப்படி அழகாக தோன்றுவது தான் மணிப்பரவாள நடை இந்த நடையில் தான் நம்ம வந்து எழுதணும் சார் இந்த மணிப்பரவாள நடையை வந்து எதிர்த்து அதை முழுக்க முழுக்க தமிழுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பல நூற்றாண்டுகள் வந்து நாம் அதுக்காக போராடி அதை கொண்டு வந்தால் அப்போ தான் தமிழை வந்து வழிபாட்டு உரிமையில் மீட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கும் தமிழக வழிபாட்டிலே வந்து சமஸ்கிருதம் தான் முன்னிலையில் வந்து இருக்கிறது தமிழ் வந்து பின்னுக்கு தான் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கான போராட்டங்கள் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்ற நேரத்தில் இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் மூலமாக ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி மூலமாக நடத்தக்கூடிய இந்த ஆட்சியில் இப்போ வந்து சமஸ்கிருதம் தத்து எடுக்கணும் அதன் மூலமாக வந்து ரெண்டு கிராமங்களை தத்து எடுத்து கிராமமே சமஸ்கிருதம் பேசணும் எனக்கு தெரிந்தவரை சமஸ்கிருதம் ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளக்கூடிய மொழி அல்ல கண்டிப்பா ஒரு மொழி உயிர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இலக்கிய தளத்தில் செயல்பட வேண்டும் பேச்சு மொழியாக இருக்க வேண்டும் அது வழக்கு மொழியாக இருக்க வேண்டும் அது எழுதவும் பேசவும் அதே சமயத்தில் வந்து உரையாடவும் இலக்கியங்களை படைத்துக் கொண்டே இருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக அது இருக்கும் அப்படித்தான் இன்றைக்கு தமிழ் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே மறைந்து அழிந்து போன ஒரு மொழியை இப்போது மீண்டும் கொண்டு வருகிறார்கள் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் சமஸ்கிருதம் பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு ஒரு குரல் பேசக்கூடியவர்கள் இங்கே அர்ச்சகராக இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் அந்த நேரத்திலே மனநம் செய்து அங்கே படிக்கிறார்களா பேசுகிறார்களா இந்த சமஸ்கிருத மந்திரங்களை சொல்லுவார்களாக இருக்கிறார்களே தவிர அவர்களுக்குள்ளே பேசக்கூடிய அளவில் கூட யாருமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் மறைந்த சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மட்டும் நீச பாஷை நான் பேச மாட்டேன் தமிழ் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சமஸ்கிருதத்தில் வந்து பேசினதா சொல்லுவாரு அது ஆட்சி மொழி காவலர் கி ராமலிங்க நாராஜ் வந்து வலியுறுத்தி சொல்லிருக்கேன் அப்படிதான் பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி வழக்கெழுந்து போன ஒரு மொழியை கொண்டு வந்து திணிப்பதன் மூலமாக தங்களுடைய கோட்பாடு சமஸ்கிருதம் தான் இங்கே மேலான மொழி என்பது நிலைநிறுத்துவதற்காக இதை கொண்டு வராங்க ஆனால் மக்கள் வந்து இதை வந்து தெளிவாக இருக்காங்க இந்த சமஸ்கிருதம் வந்ததன் காரணமாக இந்தியை திணித்ததன் காரணமாக எந்தெந்த மொழிகள்லாம் அழிந்து போனது எந்தெந்த மொழிகள்லாம் வழக்கெழுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிகள் வந்தால் நிச்சயமாக வந்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் சமஸ்கிருதத்துக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் தமிழுக்கு ஈடாக அல்லது ஒரு சிறிதளவுக்கு கூட அது ஈடாக இல்லாமல் இருக்க அழிந்து போன மொழியை கொண்டு வருவதற்கு மக்கள் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் கண்டிப்பா சார் மனுஷபுத்திரன் சார் அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா சமூக செயற்பாட்டாளர் முகிலன் சுமார் மூன்றரை மாதங்களுக்கு பிறகு காணாமல் போய் மீட்கப்பட்டிருப்பதா மீட்கப்பட்டிருக்கிறார் அதனை தொடர்ந்து அவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு காவலில் இருக்கிறார் முகிலன் விவகாரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விடை தெரியாத கேள்விகள் இருக்கிறது முகிலன் வந்து அவர் தலைமறைவானாரா அல்லது கடத்தப்பட்டாரா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது அவரை பாய் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் என்னை த தன்னை வந்து தமிழக அரசும் வேதாந்த நிறுவனமும் கூட்டு சேர்ந்து தன்னை கடத்தி சென்று சித்திரவரை செய்து மன ரீதியாக தன்னை பாதிக்க வைத்து விட்டார்கள் என்று முகிலனே இப்ப ஒரு வெளி
ஒரு மரணத்தை ஒட்டி அவர் கைது செய்யப்பட்டதுலேருந்து நடந்த மர்மங்களை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமானதாக இருக்கு இது வந்து நீங்கள் அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் அவர் காணாமல் போகிறார் காணாமல் போன பிறகு அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை என்று தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்புறம் ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியாது என்று காவல்துறை சொல்கிறது அப்படி என்றால் வேறு யார் அவரை கடத்தினார்கள் பொதுவாக ஒரு போக்கு என்னவென்றால் ஒரு அரசினுடைய திட்டங்களையோ கொள்கைகளையோ எதிர்த்து போராடக்கூடியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டபூர்வமாகவோ சட்டவிரோதமாகவோ அவர்கள் பல்வேறு விதமான உளவியல் சித்திரைகளுக்கு சித்திரவதைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு பிறகு மீண்டும் செயல்படவே முடியாத அல்லது அவர்கள் ஏற்கனவே இருந்த நிலையில் உக்கிரமாக செயல்பட முடியாத அளவிற்கு அவர்களே உடல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியாகவோ சிதைப்பது என்பது இப்பொழுது ஒரு நடைமுறையாக இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் சமூக வெளியில் பொது வெளியில் அவர்களை அவமதிப்பது இப்பொழுது அவர் காணாமல் போன பிறகு ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு பெண் அவர் மீது பாலியல் புகார் கொடுக்கிறார் அதுவும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த போராட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த போராட்டத்தின் போது அவர் தன்னை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்தி கொண்டார் திருமண ஆசை காட்டி ஏமாற்றினார் என்று முதல் விஷயம் இந்து திருமண சட்டப்படி ஏற்கனவே திருமணமான ஒருவர் இன்னொருவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது விவகாரத்து பெறாமல் அப்படி இருக்கிற போது அவர் என்னை ஏமாற்றி முகிலன் திருமணமானவர் என்பது ஊரறிந்த விஷயம் அப்படி இருக்கிற போது அவர் திருமணம் செய்து கொள்வதாக சொல்லி ஏமாற்றி என்னை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்தி கொண்டார் என திடீரென ஒரு பெண் வந்து புகார் கொடுக்கிறார் அப்படி என்றால் முகிலன் காணாமல் அடிக்கப்பட்ட அவர் காணாமல் போகவில்லை காணாமல் அடிக்கப்பட்ட போதே ஒரு திட்டம் திட்டப்படுகிறது ஒன்று அவரை சமூக பொதுவெளியில் அவமானப்படுத்த வேண்டும் இன்னொன்று அவர் வெளியே வரக்கூடாது உடனடியாக ஏதாவது ஒரு வழக்கில் அவரை கைது செய்து உள்ளே வைக்க வேண்டும் என்கிற திட்டத்தோடு இந்த சதிவலை பின்னப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் சந்தேகிக்கிறேன் இதில் ரொம்ப இப்போ ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்தியா முழுக்க இது போல ஒரு அரசினுடைய அல்லது அது சார்ந்த கொள்கைகளை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் அது வந்து ஒரு பாலியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முடக்கப்படுவதை ஒரு உளவுத்துறை தன்னுடைய ஒரு உத்தியாக கூட பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெகல்கா ஆசிரியர் தருண் தேஜ்பால் அவர் தான் இந்த குஜராத் கலவரத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த விவகாரத்தையும் ஒரு சாட்சியங்களாக வெளியே கொண்டு வந்தவர் அதற்கு பிறகு ஒரு சிறிய பாலியல் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் அவர் முடக்கப்பட்டார் என்பதையும் கைது செய்து அலைக்கழிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த அந்த பத்திரிகையே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு அழிவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அதே போல ஜூலியன் அசாங்கே அதாவது அமெரிக்கா உலக நாடுகளை எப்படி உளவு பார்க்கிறது என்பதை அம்பலப்படுத்தி உலகத்தையே அதிர வைத்தவர் அதற்காக நாடு நாடாக அவரை துரத்தினார்கள் அவர் எப்படியாவது கொன்றுவிட வேண்டும் கைது செய்து விட வேண்டும் என்று கடைசியில் அவர் மீது ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டை சொல்லி அவரை இன்றைக்கு கைது அந்த தூதரகத்தில் இருந்து அடைக்கல் முடிந்த தூதரகத்தில் இருந்து வெளியேற்றி கைது செய்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டே நீங்கள் போனால் இவ்வளவு எதற்கு நீங்கள் ஆண்டாள் விவகாரத்திற்கு பிறகு வைரமுத்து அவர்களின் மீது இந்த மீட்டு புகார்கள் சொல்லப்பட்டது என்பது தற்செயலான விஷயம் அல்ல இது ஆண்டாள் விவகாரத்தில் ஆத்திரமடைந்த சக்திகள் இன்றைக்கு அவர் மீது அத்தகைய ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் சுமத்தினார்கள் என்பதுதான் நாம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கிறது புரிகிறது இப்பொழுது முகிலின் மீதும் அவர் காணாமல் போனது அதற்கு பிறகு இந்த பொய் புகார் இப்பொழுது வெளியே வந்தது இன்னொன்று அவருடைய மனநிலை இதை இதை இன்னொன்றை கூட நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து இழுத்து வருகிறார்கள் அது பல்வேறு காணொலி காட்சிகளாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த காணொலி காட்சிகளை திருப்பதியில் பதிவு செய்தவர்கள் யார் பதிவு செய்து ஊடகங்கள் வெளியிட்டவர்கள் யார் காவல்துறையினர் இப்படியிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கே திருப்பதி போன்ற இடத்துல அவர் யார் என்று தெரியாது யாருக்கும் காவல்துறை யாரே அழைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் அப்படி என்றால் அதெல்லாம் காணொலி காட்சிகளாக பதிவு செய்யப்பட்டு உடனடியாக ஊடகங்கள் வெளியான அடுத்த சில நாட்களே அவரை வந்து கைது செய்து அவரை வந்து தங்களுடைய கஸ்டடியில் கொண்டு வந்திருக்கும் சிபிசிஐடி அப்போ இது எல்லாமே எழுதப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கிரிப்டினுடைய ஒரு ஒரு அம்சம் அது அதாவது என்னை எதிர்க்கிறாயா உன்னை நான் சுட்டுக்கொள்வேன் உன்னை சுட்டுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் உன்னை உளவியல் ரீதியாக சிதைப்பேன் அல்லது சமூக ரீதியாக அவமானப்படுத்துவேன் இதுல பெரிய ஒரு தேரம் என்னவென்று சொன்னால் இதை சிலர் வந்து அதாவது தன்னை பெண்ணியவாதிகள் போன்று காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய சிலர் கூட உளவுத்துறையினுடைய அரசனுடைய ஸ்டெர்லைடினுடைய இந்த நோக்கத்திற்கு ஒத்துழைக்கும் விதமாக இன்றைக்கு முகிலனின் மீது இந்த குற்றச்சாட்டை பெரிய பெரிய அளவுக்கு பரப்புகிற பணிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய சமூக அவலம் என்று நான் நினைக்கிறேன் கவிஞர் தாமரை போன்றவர்கள் எல்லாம் அத்தகைய வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு அரசு அதிகாரத்தை எதிர்த்து போராடுகிற ஒருவன் எப்படியெல்லாம் பழிவாங்கப்படுவான் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு சமூகம் கொடுக்க வேண்டிய தார்மீக ஆதரவிலிருந்து அந்த நபரை வெளியே அனுப்புவது என்பது நிச்சயமாக அது ஸ்டெர்லைட் ஆலை செய்கிற வேலைக்கும் இவர்கள்
விமான நிலையங்களை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியின் முதல் கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுவதும் ஆறு விமான நிலையங்களை தனியாரிடம் வந்து குத்தகை கூறுவதற்கான ஒரு ஏலத்தை விட்டிருக்கிறது அதில் மூன்று விமான நிலையங்களை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெருங்கிய நண்பரான அதானி அதானிக்கு வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருக்கிறது இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் ஆதரவாக பிரதமர் இருக்கிறார் என்பது கடந்த பீரியட்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்ததுல இருந்தே இது குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்க அது ஊர்ஜிதமாக கூடியது இப்ப அந்த குற்றச்சாட்டு வந்து உறுதியாயி இவருக்கு தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு பட்டா போட்டு எழுதி கொடுத்தாங்கன்னு சாதாரணமா சொல்ற மாதிரி போச்சு அப்படி ஏன்னால் அங்கே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து ஒன்று அந்த நிறுவனத்துக்கு கீழே போகணும் அல்லது அங்கேருந்து வெளியில் போயிட்டு வேற எங்கன வேலைக்கு போகணும் மீண்டும் அந்த இடத்துல அவருடைய நிறுவனத்தில் யாரை வந்து வேலைக்கு வைக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் வேலை செய்யணும் ஆக ஏற்கனவே அங்கே பல ஆண்டுகளாக வேலை செய்த அவருடைய கதி என்ன அவருடைய குடும்பம் எந்த அளவுக்கு போகுது இதை பற்றிலாம் எந்த வகையிலும் கவலைப்படாமல் எந்த அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து இந்த டெண்டரை கொடுத்தாங்க அது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு டெண்டர் வந்து கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து எப்படி வந்து சாத்தியமாகும் இதுக்கு நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன இதற்கான யார் இந்த டெண்டரில் வந்து கலந்துகிட்டாங்க யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ பணத்தை வந்து கோட் பண்ணி சொன்னாங்க டெண்டர் ப்ராசஸ் படி இது வந்து நடந்ததா இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து இருந்தா அந்த டெண்டர்ல அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் வந்து நிறைய நிறுவனம் கலந்துட்டாங்க அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு தொகையை வந்து போட்டாங்க கோட் பண்ணி சொன்னாங்க அல்ல அதானி மட்டும் அதுவும் முழுக்க முழுக்க இந்த அத்தனை இதுலயும் வந்து மூணு நிறுவனங்கள் மூணு விமான நிலையங்களுக்கு மட்டும் அவர் வராருன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அவர் எவ்வளவு கோட் பண்ணாரு இந்த டெண்டர்ல இருந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இது இருக்கா அது எந்த அடிப்படையில் நடந்ததுங்கிறத பத்தி எது அதிகம் <laughs> 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 அன்னைக்கு சொன்னவொன்னே அன்னைக்கு நைட்டே வந்து விற்பனைக்கு அந்த அமலுக்கு வந்துட்ட அந்த ஒரு சூழலை பார்த்தோம் இதுவும் அப்படி தான் போகும் நாளைக்கு எல்லா விமான நிலையங்களும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது கண்டிப்பாக சார் நிறைய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்களை பேசணும் நிகழ்ச்சி நிறைவடையும் இடத்தை எட்டுகிறார் சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இருவருக